चुके हैं मुरेली और आप देख रहे हैं आर टी क्रिकेट आज दूसरा टी ट्वेंटी मैच खेला गया पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान और जो रिजल्ट था इस मैच का वो पाकिस्तान के शहर में नहीं रहा पाकिस्तान ये मैच सात विकेट से हार गया ऑस्ट्रेलिया ने जो पाकिस्तान ने उनको हदस दिया था टारगेट दिया था वन फिफ्टी वन रन का वन उन्होंने चेक करें एटीन पॉइंट थ्री ओवर्स में और अगर सबसे पहले टॉस की बात की तो पाकिस्तान ने टॉस जीता और एक फैसला किया पहले बैटिंग करने का अब इस टॉस को देखते हुए बाबर आजम ने आज और सेम टीम खिलाई जो कि पहले खिलाई थी पहले टी मैच में वही टीम और बैटिंग वही प्रॉब्लम और बैटिंग में भी वही प्रॉब्लम आ रहे हैं जो कि प्रॉब्लम पहले टी में देखने को मिले थे फखर जमान गलत गलत सीट मारकर आउट हुए उनकी टेक्निक में नजर नहीं आई कोई खास इतनी भी वो किस तरह खेलना चाहते हैं क्या टेक्निक है उनकी नहीं उनको सिखाया नहीं गया कि ऑस्ट्रेलियन विकेट पर किस तरह खेलना है और एक बहुत ही रैश शॉट मारकर वो आउट हो गए और उसके बाद अगर बात की जाए हारिस होल की जो बाउंड बैटिंग करने आए तो सिमिलर शॉट बिल्कुल जो जो शॉट मारकर वो आउट हुए थे पहले टी मैच में सिमिलर शॉट मारकर वो इस टी में आउट हो गए फ्रंट फुट क्लियर कर उन्होंने मारना चाह मिड ऑन के ऊपर से मगर वो नहीं मार सके और सिमिलर तरीके से आउट हो गए जिस तरह आउट हो गए पहले टी मैच में बाबर आजम और इफ्तार अहमद ने काफी अच्छी बैटिंग दोनों फिफ्टी रन स्कोर किए आज बाबर आजम लेकर चलते रहते हैं इनको साथ साथ शुरू में जब लिपटे गिर थे वो प्रेशर में नहीं है और खेलते रहे इवेंचुअली वो उधर आकर रन आउट हो गए दूसरे दूसरे रन के चक्कर में उसके बाद इफ्तार अहमद ने आखिर में आकर पाकिस्तान के इनको सहारा दिया और कुछ बाउंड्री लगाकर पाकिस्तान को वन के रन के टोटल तक पहुँचा दिया और पाकिस्तान को अपनी बैटिंग भी इंप्रूव करनी है बैटिंग में बहुत मसाइल है पाकिस्तान को अगर देखा जाए बॉलिंग में तो बॉलिंग की शुरुआत अच्छी की थी आज जल्दी के रन फिफ्ट की विकेट ले रही थी मोहम्मद मोहम्मद इरफान ने आई तो मोहम्मद आमिर ने भी थोड़ी अच्छी बॉलिंग की मगर जो बॉलिंग आखिरी दस ओवर में की पाकिस्तान ने वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं थी शदाब खान भी शदाब खान अच्छी बॉलिंग नहीं कर पा रहे पाकिस्तान ने गए अपने साथ जाफी जंगस्टर हुई जिसमें खुश दिल शाह हैं मूसा खान है मोहम्मद हसनैन है पाकिस्तान को इनको ट्रैक करना चाहिए लगता है पाकिस्तान तैयारी कि नहीं कर रहा है जो वर्ल्ड कप आने वाला है उसके लिए पाकिस्तान सिर्फ एक स्थिति पर फोकस कर रहा है अभी वर्ल्ड टी ट्वेंटी जो शुरू होने में तकरीबन इतने दर सा नहीं रहेगा तकरीबन दस से ग्यारह महीने रहेगा जिससे पाकिस्तान को दस सीरीज नहीं मिलेगी टी ट्वेंटी खेलने के लिए तो पाकिस्तान को एक्सपेरिमेंट करना होंगे सिर्फ एक सीरीज पर फोकस नहीं करना ताकि पाकिस्तान अपना बेस्ट कॉम्बिनेशन बना सके जो पाकिस्तान आगे खिला सके वर्ल्ड टी ट्वेंटी में और उसके बाद जो पाकिस्तान जिन दो प्लेयर को बहुत मिस कर रहा है वो है मोहम्मद हफीज और शेब मलिक अगर इनको पाकिस्तान टीम में होते हैं तो इससे फायदा ये होता है कि मोहम्मद हफीज अपने चार ओवर भी करा लेते हैं उनकी बॉलिंग काफी अच्छी है और खिला हुआ है मोहम्मद हफीज और शेब मलिक काफी अच्छे हिटर है स्पिन बॉलिंग की और फास्ट बॉलिंग को भी अच्छा खेलते हैं मोहम्मद हफीज तो मोहम्मद हफीज और शेब मलिक को पाकिस्तान की टी टीम में लाजमी होना चाहिए मेरे लिहाज से वो बहुत अच्छे प्लेयर है स्पिन बॉलिंग के और दोनों सीनियर प्लेयर भी हैं तो अगर वो दोनों पाकिस्तान टीम में होंगे जैसा कोई पहले वो जब पाकिस्तान की टीम अभी हालिया में जो पाकिस्तान की टी ट्वेंटी सीरीज खेल रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में उसमें वो थे तो पाकिस्तान टीम काफी अच्छी परफॉर्म करती आ रही है उसमें शे मलिक की परफॉर्मेंस भी काफी मैचेज में थी और मोहम्मद हफीज की परफॉर्मेंस भी काफी मैचेज में थी तो उनको यकीन वापस लाना चाहिए दोनों प्लेयर्स को पाकिस्तान की टी टीम में और पाकिस्तान को बेस्ट इलेवन तैयार करना है वर्ल्ड टी ट्वेंटी के लिए और अभी जो अगला टी ट्वेंटी मैच है जो कि पांच नंबर खेला जाएगा अब सीरीज हो गई है एक जीरो से लीड कर रहा है ऑस्ट्रेलिया इस सीरीज को और अगला मैच बचा अगर पाकिस्तान अगला मैच जीता है तो पाकिस्तान सीरीज ड्रॉ कर लेगा और पाकिस्तान को यकीन चेंजेस करनी पड़ेंगी अगले मैच के लिए अपनी बॉलिंग में और फखरी जगह इमाम उल हक को खिलाना पड़ेगा और मेरे ख्याल से हारिस और या खुश दिल शाह को खिलाना पड़ेगा क्योंकि वो अच्छे अटर है बॉल के और जरा बेहतरीन और मेरे ख्याल से वो अच्छा खेल पाएंगे ऑस्ट्रेलियन विकेट्स पर और बॉलिंग में पाकिस्तान को मूसा खान को मोहम्मद हसनैन में से किसी एक को चांस देना पड़ेगा अगले मैच में होता था वो वहाब रियाज और मोहम्मद इरफान और इनकी जगह और शदाब खान की जगह भी चांस दिया जा सकता है होपफुली पाकिस्तान अगला मैच जीतेगा और टफ टाइम देगा ऑस्ट्रेलिया को अगले टी मैच में आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज